Hi friends, welcome to JS Maths on this e video. We will discuss Kerala State Syllabus Maths Chapter 2 Circles in the two chords portion <coughs> problems on page number 67 le problems. I will question number 1. Question number 1 is a picture. Question number 1 is a picture. A is a picture. A is a circle and chords A, B and C, D. That is the extent of the point A, B and C, D. A, B and C, D. That is the extent of the point A, B and C, D. That is the extent of the point A, B and C, D. First question. Prove that the angles of triangle A, P, C and C, D. Triangle PBD formed by joining AC and BD are same. That is, इधर EAC join जाएगा, BD join जाएगा, E AC and BD join जाएं बोल रहा हूँ ना, Triangle APC, that is the big triangle, Triangle APC हूँ, फिर ये Triangle PBD, triangle PBD ले angles equal आना, angles same आना ना ना prove इन तो द। First triangle APC ले E angle नो का, E angle, ता E और angle नो के आधा इधर PBD, E triangle BDP ले, PBD ले E angle PBD इन बारे इन तो E और ओ Cyclic quadrilateral in the outer angle and the opposite inner angle is equal to the other angle. Now, we consider the triangles. Triangle A, P, C and Triangle B, B, D. This is the angle P, B, D equal to angle A, C, P. Now, we consider the triangles. A, P, C and triangle P, B, D with a angle P, B, D equal to angle A, C, P. Then the reason in the reason is the reason is the reason is the reason. Outer angle of a cyclic quadrilateral ABDC is equal to the opposite inner angle. Pinne E same relation you say that ne EPDB equal to PAC in the number prove me to me that is the E or angle ne equal to the E or angle. அப்பேந்து வரையாம் angle P, D, B equal to angle P, A, C அதுனே reasonம் இதுனே ரண்டின்டே reason ஆன outer angle of a cyclic quadrilateral is equal to the opposite inner angle அல்லையே நான்னைத்து opposite inner angle இனி இனி நமுக்கு அப்போ E triangle APC இலே E angle E angle BPD இலே PBD இலே E angle இன்ன equal ஆயி பின்னே APC இலே E angle PBD இலே E angle இன்ன equal ஆயி இனி E இரண்டு trianglesலும் அகே ஒரு angle மாத்ரே பாக்கியுள்ளு ஆ angle இரண்டு என்னத்தினும் common ஐடல்ல angle ஆனும் रंडे ट्रायंगल नंग कॉमन आइटर लांगल आना, दैट इज एंगल एपीसी इक्वल टू एंगल बीपीडी, दिन डे रीज़न इन डा कॉमन एंगल, अबो मून एंगल्स हम इक्वल आन नटीले, हम्म अदान ना मुक्क फर्स्ट सबडिविशन ले जोए चली की ना दर, इन्हीं अदले सेकंड सबडिविशन इन दानों का, प्रूव दैट Prove that PA into PB equal to PC into PD. 
ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് സബ് ഡിവിഷനിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഈ ട്രാങ്കിൾ എ പി സിയിലെ എല്ലാ ആംഗിൾസും ട്രാങ്കിൾ പി ബി ഡിയിലെ എല്ലാ ആംഗിൾസിനും ഈക്വലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് എ പി സിയിലെ ആംഗിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ പി സിയിലെ എ പി സിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് എ ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾ എ ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾ ഏതാ പി സി ഈ എ ക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള പി ബി ഡിയിലെ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഡി ആണ് ഈ ഡിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ് ഏതാ പി ബി അപ്പോൾ പി സി ബൈ പി ബി ഈക്വൽ ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത ആംഗിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു സി എടുത്തെന്ന് ചോദിക്കുക ആംഗിൾ സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ സി ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാ എ പി പി എ പി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി ഈ സി ക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി ആണ് ആംഗിൾ ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പി ഡി ആണ് അപ്പോൾ പി സി ബൈ പി ബി ഈക്വൽ ടു പി എ ബൈ പി ഡി എന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ എന്തെഴുതാം എന്താ ഈ പി ഡിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക പി ബിനെ ഇപ്പുറത്ത് ഈക്വൽ സൈൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം പി സി ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഡി എന്നുള്ളത് ഈക്വൽ സൈൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു പി ഡി ഈക്വൽ ടു പി എ ഇൻറ്റു ഇ പി ബി ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അതല്ലേ നമ്മളോട് സെക്കൻഡ് സബ് ഡിവിഷനിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സബ് ഡിവിഷനുമായി ഇനി തേർഡ് സബ് ഡിവിഷൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇഫ് പി ബി ഈക്വൽ ടു പി ഡി ദെൻ എ ബി ഡി സി ഈസ് ആൻ ഐസോസല സ്ട്രപ്പീഷ്യൻ പി ബിയും പി ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ സബ് ഡിവിഷൻ ത്രീയിൽ പറയുന്നത് പി ബിയും പി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പി ബിയും പി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ എ ബി ഡി സി ഐസോസല സ്ട്രപ്പീഷ്യ ആണെന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഈ എ ബി ഡി സി ഐസോസല സ്ട്രപ്പീഷ്യം ആവണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആവണം അതായത് നമുക്ക് എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഐസോസലസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനില്ലേ പി ബി ഈക്വൽ ടു പി ഡി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി എന്നിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡിയിൽ ഈ പി ഡിക്ക് പകരം പി ബി തന്നെ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പോൾ പി ബി തന്നെ കൊടുത്താൽ എന്താവും പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ബി എന്ന് വന്നു ഈ പി ബി രണ്ട് സൈഡിലുള്ളതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പി എ ഈക്വൽ ടു പി ബി എന്ന് കിട്ടി പി സി എന്ന് കിട്ടി പി എ ഈക്വൽ ടു പി സി ദാറ്റ് ഈസ് പി എ ഈക്വൽ ടു പി സി ഇനി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ബി ഈക്വൽ ടു പി എ മൈനസ് പി ബി പി എ മൈനസ് പി ബി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഈ പി എക്ക് ഈക്വൽ ആണ് പി സി എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ പി എക്ക് പകരം നമുക്ക് പി സി എഴുതാം പി ബിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് പി ഡി എന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി ബിക്ക് പകരം പി ഡി എഴുതാം അപ്പോൾ പി സി മൈനസ് പി ഡി ഡി നോക്കിയേ പി സി മൈനസ് പി ഡി എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് സി ഡി കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്ന് കിട്ടി എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി അപ്പോൾ എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തു പറയാം എ ബി ഡി സി ഈസ് ആൻഡ് ഐസോസലസ് ട്രപ്പീഷ്യം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൂഫായില്ലേ 
ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഡ്രോ എ റെക്ടാങ്കിൾ ഓഫ് വിത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആദ്യം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതുള്ള ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം പിന്നെ ഡ്രോ എ റെക്ടാങ്കിൾ ഓഫ് ദി സെയിം ഏരിയ വിത്ത് വിത്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ വിത്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ആ റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം വേറെ റെക്ടാങ്കിൾ ആ സെയിം ഏരിയയിൽ വരയ്ക്കണം പിന്നെ ആ സെയിം ഏരിയ ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയറും വരയ്ക്കണം ഈ പ്രോബ്ലം ഈ ഈ വീഡിയോയുടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സർക്കിൾസിൻ്റെ ഈ ടു കോഡ്സ് എന്ന പോർഷനിൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പാർട്ടിൽ അതായത് പാർട്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കാണാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇനിയും നമുക്ക് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീയിൽ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഉള്ള ഏരിയ ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണം ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഒരു സൈഡ് വരിക അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പി ബി ഇൻറ്റു പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കോഡും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഈ ഡയമീറ്റർ എയും പി എ ബിയും ഈ കോഡ് സി ഡിയും ആണെങ്കിൽ ദാ ഈ പോയിൻ്റ് പി യു ആണെങ്കിൽ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ അതായത് ഈ പി ഇത് പി എയും ഇത് പി ബിയും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പി എയുടെയും പി ബിയുടെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ പി സിയുടെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഫ്റ്റീനെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കും ഫിഫ്റ്റീനിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവും ഇവിടെ ത്രീയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈവും ഇവിടെ ത്രീയും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പി സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ പി സി സൈഡായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഇതാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട എ ബി ഈ എ ബിയിൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീങ്ങി നമ്മൾ പി മാർക്ക് ചെയ്യും ഇത് ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഒ എന്നും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം എ ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ഈ ഒ എന്ന ഈ എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒ എ ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആയിട്ട് സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ എ ബി ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് സെമി സർക്കിൾ വരച്ചു സെമി സർക്കിൾ വരച്ചതിന് ശേഷം ഈ പിയിൽ നിന്നും ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഈ സർക്കിളിലേക്ക് സെമി സർക്കിളിലേക്ക് വരയ്ക്കണം അതിനായിട്ട് പിയിൽ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിളിലേക്ക് പിയിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇത് സർക്കിളിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഇല്ലേ അതിന് നമ്മൾ സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഈ പി സി ലെങ്ത്ത് പി സൈഡായിട്ട് വരുന്ന സ്ക്വയർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉള്ള ഇത് കിട്ടും ഇനി പി സി ലെങ്ത്ത് ഉള്ള സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പിയിൽ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഈ പി സി ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ പി സി ലെങ്ത്ത് ഈ സൈഡിലോട്ട് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ
ഈ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് നമ്മൾ ഡി എന്ന് കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഡി എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ കേട്ടോ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ബി എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ടും വരയ്ക്കുക മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ വേർട്ടീസസ് കിട്ടി അത് ദാ ഈ ഒരു പോയിന്റിന് നമ്മൾ ഇ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ സി ഇ ജോയിൻ ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇ ഡി ഇയും ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്ക്വയർ പി ഡി ഇ സി അല്ലേ പി ഡി ഇ സി ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് സ്ക്വയർ ഈസ് ദ റിക്വയർഡ് സ്ക്വയർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കുക ഇതിൽ ഈ റിലേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമ്മൾ പി എ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പി ബി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എടുത്തത് ത്രീ ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് പി സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ആ ബെലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും താങ്ക്